है गाइज वेलकम बैक सो दिस इज पार्ट सेवन ऑफ सिक्स क्लास जोग्राफी एन सी आर टी सो दोस्तों हम एम सी क्यू डिस्कस कर रहे हैं और साठ में एम सी क्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इकसठ से है ठीक है इकसठ से सत्तर तक डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर ठीक है चलिए ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है बोलते हैं कि ऑल कंट्रीज हैव ओनली वन टाइम जोन ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि गलत है ये अलग अलग टाइम जोन होते हैं उसके एक्चुअली लॉन्गिट्यूड के ऊपर कितना लॉन्गिट्यूड है तो उस हिसाब से टाइम जोन जो है डिसाइड हो जाता है जैसे इंडिया के अंदर एक ही मान के चलते हम 82 एंड एंड हाफ हाफ ठीक है 82 and half east. तो ये इंडिया का टाइम जोन है यहीं से हम पूरा मेजर करते हैं जब काफी बार डिमांड आती है आपने सुना होगा असम से या वहां से कि एक और टाइम जोन होना चाहिए असम का क्योंकि वहां पे सुबह अगर उनका टाइम देखें तो वो है जल्दी उनके सुबह हो जाती है और जल्दी शाम हो जाती है ठीक है कंपैरिजन करें अगर हम राजस्थान से कंपैरिजन करें तो ये जो टाइम जोन है इसको डिवाइड करने की बात है लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे एट्टी टू एंड हाफ ईस्ट ही चलता है ठीक है तो ये कहना ऑल कंट्रीज हैव वन टाइम जोन ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है सेकेंड एट्टी टू एंड हाफ ईस्ट डिवाइड इंडिया इंटू टू इक्वल पार्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है एक्चुअली बस ऐसे ही लेके चला है और ये कहाँ से गुजरता है अलाहाबाद से गुजरता है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए ये देखिए यहाँ से गुजरता है एट्टी टू एंड हाफ ईस्ट इंडिया का जो टाइम जोन है यहाँ से काउंट किया जाता है और यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि जल्दी सुबह होती है जल्दी शाम होगी क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन वो ऐसे है ठीक है वेस्ट टू ईस्ट ये वेस्ट है यहाँ पे वेस्ट है इधर की साइड ये ईस्ट है तो अर्थ का रोटेशन भी ऐसे ही है वेस्ट टू ईस्ट तो पहले यहाँ पे सूरज के किरणें पड़ेगी बाद में इधर पड़ती है लेकिन हम एक ही टाइम जोन लेके चलते हैं तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे देर आर देर आर कंट्रीज विच है मल्टीपल टाइम जोन ड्यू टू देर वास्ट जोग्राफी का एक्सटेंड यूएस है बहुत बड़ा है तो ग्यारह टाइम जोन वहाँ पे है रशिया के अंदर भी ग्यारह जोन है यूके के अंदर नो टाइम जोन है इंडिया के अंदर सिर्फ एक टाइम जोन है लेकिन ये डिवाइड नहीं करता है इंडिया को हाफ ऐसा कुछ नहीं कि डिवाइड करता है बस एक ऐसे रेफरेंस ऑफ लाइन ऑफ रेफरेंस भी लिया एक इसको भी देखिए कि कौन कौन से स्टेट से गुजरता है ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ठीक है चलिए आंसर क्या होगा इसका डी क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एरिया दैट रिसीव मैक्सिमम हीट इज इन बिटवीन कहाँ से कहाँ तक है तो सिंपल सी बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यही होता है टोरिड जोन भी इसको बोलते हैं टोरिड जोन यही होता है तो आंसर क्या होगा वन एंड टू ठीक है वन एंड टू ये होगा आंसर ए ये देखिए ये टोरिड जोन है साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ साढ़े तेईस डिग्री साउथ तो इसी को टोरिड जोन बोलते हैं और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से कैंसर के बीच में है यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट रहती है ये टेम्परेट जोन है ये पहले बताया था फ्रिजिड जोन ये ठंडा जोन रहता है ये आर्टिक सर्कल एंटार्टिक सर्कल ठीक है तो आंसर इसका क्या होगा ए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है देखिए ये बोलते हैं वन डिग्री ईस्ट एंड 180 एट्टी डिग्री वेस्ट आर ऑन द सेम लाइन फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकेंड है प्राइम मेरेडियन एंड इक्वेटर इंसेक्ट इंटरसेक्ट एट ग्रीन विच तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है सेकेंड वाली और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ठीक है इसी को ही प्राइम मेरेडियन कहते हैं 180 एट्टी डिग्री ईस्ट बोल सकते हैं 180 एट्टी डिग्री वेस्ट भी बोल सकते हैं इसको ठीक है ये दिखाई ये देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये देखिए तो ये है 180 एट्टी डिग्री ईस्ट या 180 एट्टी डिग्री वेस्ट भी बोल सकते हैं इसको प्राइम मेरिडियन है और जीरो डिग्री भी बोलते हैं ईस्ट और वेस्ट तो ये एक ही चीज़ है एक्चुअली ऐसे अर्थ को अगर ये ऐसे क्लोज करोगे जैसे ये तो 2D में दिखाया है थ्री में दिखाया है तो ये देखिए यहाँ से एक चीज ये जा रही है देखिए ये लेयर लाइन जा रही है तो ये क्या है प्राइम मेरेडियन भी बोलते हैं इसको ग्रीन लाइन भी बोलते हैं प्राइम प्राइम मेरेडियन एंड ग्रीन विच भी इसको बोला जाता है ये ये जो लाइन तो जीरो डिग्री है ये जब पूरा घूम के आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसी लाइन पे इसी सर्कल पे 180 डिग्री फिर यहाँ से घूम के यहाँ से अगर घूम के जाएगा तो भी क्या होगा 180 डिग्री जो इसके इधर में ईस्ट में होती है इधर वेस्ट में तो ये देखिए अफ्रीका से यहाँ से गुजर रही है ये और यहाँ से यूके से भी गुजरती है और देखिए इंडिया अपना ये है तो इसलिए इंडिया ईस्ट में आता है इधर की साइड और ये वेस्ट में यहाँ भी देख सकते हैं अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा ठीक है तो ये बोल रहे हैं कि प्राइम मेरेडियन और इक्वेटर जो है यहाँ पे देखिए प्राइम मेरेडियन इक्वेटर यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है ये देखिए इंटरसेक्ट इन द गल्फ ऑफ गिनी गल्फ ऑफ गिनी के अंदर इंटरसेक्ट होता है जस्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका वेस्ट कोस्ट जो अफ्रीका की यहाँ पे तो हो सकता है पूछ ले डायरेक्ट भी प्राइम मेरेडियन और इक्वेटर कहाँ पे क्रॉस होता है तो आपको ये पता होना चाहिए ठीक है चलिए तो इसका आंसर क्या होगा ए ओनली वन ओनली ठीक है वन ठीक है सेकेंड जो लाइन है वो स्टेटमेंट है वो गलत है इसके अलावा सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन है देखिए ये बोलते हैं अर्थ रिवॉल्व वन डिग्री इन फोर मिनट
यहां से चार मिनट निकल जाएगा ठीक है तो एक डिग्री में कितना है चार मिनट ऐसे भी ये पता कर सकते हैं आप तो फर्स्ट रेट में ठीक है सेकेंड है प्लेस इज टू प्राइम मेरेडियन विल बी अहेड ऑफ ग्रीन विच टाइम तो स्टेटमेंट गलत है ठीक है अभी हमने कहा कि ग्रीन विच टाइम और प्राइम मेरेडियन एक ही चीज है तो उसके ईस्ट में जाएंगे तो ग्रीन विच भी जो है उसी हिसाब से शिफ्ट होगा जैसे प्राइम मेरेडियन हो रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत है थर्ड है ऑल प्लेस अलोक द मेरेडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड है सेम टाइम अब ये देखिए ये मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ एक मिनट एक मिनट ये देखिए ये अगर फिगर देखेंगे आप तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ऑल प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम अब यहाँ पे क्योंकि सेम टाइम क्यों होगा क्योंकि यहाँ भी सेम टाइम होगा यहाँ भी सेम टाइम होगा अगर सपोज कीजिए जो सन की है वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे जीरो डिग्री पे है तो सेम टाइम होगा क्योंकि ये ऐसे रोटेट हो रही है तो सबका टाइम जो है एक साथ चेंज हो रहा है ठीक है तो ये ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक होगी इसके तो आंसर इसका होगा बी ओनली राइट जिसमें टू और थ्री है तो ये बोल रहे हैं कि देखिए लॉन्गिट्यूड आर द वर्टिकल लाइंस रनिंग अलोंग नॉर्थ टू साउथ ये तो मैंने बताया हुआ है जो ऐसे होती है ये लॉन्ग लेटीट्यूड होता है और ये जो ऐसे होता है नॉर्थ टू साउथ ये होती है ये लाइंस ऐसे खड़ी वाली वर्टिकल इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड ये बोलते हैं वैन अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू इट द एंटायर लॉन्गिट्यूड रोटेट्स तो जब ये रोटेट होगी तो पूरा लॉन्गिट्यूड यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा तो ये बोल रहे सो प्लेस अलॉन्ग द सेम लॉन्गिट्यूड रोटेट्स टूगेदर एंड हैव द सेम टाइम ठीक है तो स्टेटमेंट इसलिए ठीक हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फिफ्थ है देखिए ये बोलते हैं डे एंड नाइट्स आर कोस्ड बाय ये मैंने कितनी बार बताया क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीसी में भी आया हुआ है तो जो डे एंड नाइट्स है वो किस कारण होती है रोटेशन कारण और जो क्लाइमेट्स होते हैं वो होते हैं रिवोल्यूशन के कारण क्योंकि टिल्ट होता है इसलिए सीजन्स चेंज होते हैं क्लाइमेट यानी कि सीजन्स ठीक है सीजन्स बोल रहा हूँ क्लाइमेट नहीं तो रिवोल्यूशन के टाइम से यहाँ से सीजन्स होता है और रोटेशन के कारण डे एंड नाइट ठीक है ये ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 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 अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा इसका वन ओनली इसके अलावा सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन देखिए कहते हैं स्ट्रेट कनेक्ट द टू लैंड मार्स उस दिन भी हमने पढ़ा था देखिए बेरिंग स्ट्रेट के बारे में पढ़ा था बेरिंग स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रहा था बताइए आर्टिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को तो ओशियन को करेक्ट कनेक्ट करता है स्ट्रेट तो लैंड मार्स ये उल्ट ये गलत स्टेटमेंट है ये कह रहा है इस्थमस इस्थमस जो है कनेक्ट करता है टू वाटर बॉडीज तो एक्चुअली स्ट्रेट जो है वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और इस्थमस लैंड मार्स को ऑपोजिट ये स्टेटमेंट है तो आंसर क्या होगा नीदर वन नो टू ठीक है ये देखिए मैंने ये दिखाया आपको ये इस्थमस है जो दो लैंड मार्स को कनेक्ट करता है वो इस्थमस होता है अगर यहाँ पे ये कटा हुआ होता तो यहाँ पे जो स्ट्रेट होता वो होता स्ट्रेट ठीक है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है तो ये देखिए ये बोलते हैं स्ट्रेट कनेक्ट टू लार्ज लार्ज वाटर बॉडीज जैसे स्ट्रेट ऑफ होमरूज है कहाँ पे पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है स्टेट ऑफ होमरूज इस्तमस है इस्तमस तो पैनामा कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका पैनामा कैनाल के बारे में सुना है तो वही है वो कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को चलिए अभी साउथ अमेरिका में दिखा दूंगा आपको पैनामा कहाँ है इसके अलावा देखिए कहते हैं सिक्सटी क्वेश्चन है साउथ अमेरिका लाइज एंटायरली इन द साउथ एमोस्फेयर बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है जब हम मैप बनाते हैं ऐसे ठीक है आपको अगर याद होगा ब्राजील का मैप ये जब ऐसे बनता है मैप काफी लंबा होता है यानी कि नीचे एंडीज वगैरह में ठीक है ये जो अर्जेंटीना चिल्ली वगैरह तो ऐसे होता है तो यहाँ से गुजरता है आपको पता है यहाँ पे इक्वाडोर है तो ये इक्वेटर की लाइन गुजरती है तो ऐसे मैप अगर ध्यान रहेगा तो आप स्टेटमेंट समझ सकते हैं ये बोल रहे साउथ अमेरिका लाइज एंटायरली इन साउथ हेमिसफेयर गलत है क्योंकि इक्वेटर है यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिसफेयर आ जाता है यहाँ पे तो ये कह रहे हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रन पैरल टू द साउथ अमेरिका ये बिल्कुल ठीक है यहाँ से एंडीज गुजर एंडीज जो है यहाँ पे है एंडीज जो पर्वत पर्वत श्रृंखला जिसको बोलेंगे एंडीज माउंटेन वो सबसे लंबे माउंटेन तो सेकंड स्टेट में ठीक है आंसर इसका होगा बी ओनली ये देखिए ये मैंने मैपिंग में पूरा अच्छे से समझाया आपको यहाँ से लेते हुए ये देखिए जीरो डिग्री है ये मैंने बता ही दिया और यहाँ पे एंडीज आपका यहाँ पे ठीक है ये एंडीज है यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एंडीज है और एंडीज जो है सबसे लंबी माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड की ठीक है एंटीज इन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रो द साउथ अमेरिका ये मैं पूरा मैपिंग बता चुका हूँ बार बार समझाने की जरूरत है नहीं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट है देखिए कहते हैं भागीरथी इज एक सेकेंड ये कहते हैं सॉरी भारती इज द ओनली एक्टिव रिसर्च स्टेशन इन इंडिया ऑफ इंडिया इन एंटार्टिका ये कहते हैं भारती जो है वो ओनली रिसर्च सेंटर है एक्टिव रिसर्च सेंटर जो एंटार्टिका में है इंडिया का तो स्टेटमेंट गलत है अभी बताऊंगा क्यों दूसर
वो हमारा खत्म हो चुका है क्योंकि आइस के अंदर सबमर्ज हो गया यानी कि अंटार्कटिका में हमने रिसर्च स्टेशन स्टार्ट किया था सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री स्टार्ट किया था वो अभी क्या है यूज काम में नहीं है क्योंकि अबेंडेंट हो गया वो सबमर्ज हो गया आइस के अंदर ये कहते हैं भारत इसके बाद जो है मैत्री आया उसके बाद लास्ट कौन सा आया भारतीय जो मैत्री और भारतीय एक्टिव है दोनों तो आंसर क्या होगा इसका बी ओनली क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन थे बोलते साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट ओवर द सेंटर ऑफ एंटार्टिका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सेकेंड है द होल ऑफ द एंटार्टिका इज परमानेंटली कवर्ड विद आइस ये सेकेंड स्टेटमेंट है अब बताइए इसका लेकिन इसका आंसर सी होगा क्योंकि जो एंटार्टिका है वो पूरा ही परमानेंटली आइस से कवर है इनके एंटार्टिका का मैप देखें तो पूरा आइस है धीरे धीरे उसकी आइस अभी पिंगलनी स्टार्ट हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से तो वो काफ़ी कंसर्न है तो ये स्टेटमेंट ठीक है और जो पहली स्टेटमेंट थी आपकी साउथ पोल वाली वो सेंटर में है एंटार्टिका के ठीक है जबकि आर्टिक ओशन नॉर्थ पोल की बात करें तो ऐसा नहीं है ठीक है ये बात ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है देखिए बोलते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू नॉर्थ अमेरिका अब नॉर्थ अमेरिका याद कीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ से गुजरता है बिल्कुल गुजरता है ठीक है अगर मैप बनाएंगे आप ये आप अगर मैप बनाते हैं ऐसे ठीक है ये अमेरिका का मैप सपोज कीजिए ऐसे अमेरिका का मैप है और यहाँ से पैनामा जाती है और फिर यहाँ से यहाँ से आपका गुजरता है ये है साउथ अमेरिका ठीक है ऐसे मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो यहाँ से आपका 23 डिग्री एंड हाफ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है नॉर्थ अमेरिका से तो स्टेटमेंट ठीक है सेकेंड है नॉर्थ अमेरिका इज द ओनली कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाई थ्री ओशन ये ऐसा नहीं है देखिए हमारा एशिया है एशिया भी तो थ्री कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है आप देखिए पैसिफिक है आपका इधर ठीक है उसके अलावा इधर आपका इंडियन ओशियन है ये देखिए मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ आपको अच्छा मैप मैंने इसमें लगाना रह गया ये बोलते हैं एशिया इज ऑल्सो सराउंडेड बाय थ्री ओशियंस इज सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशियन ऑन द ईस्ट इंडियन ओशियन ऑन द साउथ एंड आर्टिक सर्कल ऑन द नॉर्थ जैसे आपका रशिया है रशिया भी तो एशिया में ही आता है आधा पार्ट तो वहाँ पे क्या आर्टिक सर्कल आर्टिक ओशन है अगर यहाँ पे नीचे आएंगे इधर सिंगापुर और ये सब तो ये यहाँ पे पैसिफिक आ जाता है और यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे इंडियन ओशन आता है मैं जस्ट एग्जांपल दिया आपको तो जो है एशिया भी जो है सराउंडेड बाय थ्री ओशियंस है और वैसे तो अगर बात करें आप इसमें ये स्टेटमेंट एक्चुअली सिर्फ ओनली नहीं आता है यहाँ तो ये स्टेटमेंट भी ठीक होती नॉर्थ अमेरिका जो है अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आर्टिक ओशियन है यहाँ एटलांटिक है और यहाँ पैसिफिक है तो नॉर्थ अमेरिका भी जो है तीन ओशियन से घिरा हुआ है तो ये ओनली हो गया तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई और स्टेटमेंट वन भी रॉन्ग हो गई ठीक है तो आंसर क्या होगा इसका सॉरी वन ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी वन तो ठीक था क्योंकि हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रहा था नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका का मैप है जस्ट मैंने आपको दिखाया है ठीक है और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है मैप तो मैं एक बार फिर दिखाता हूँ ये देखिए यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है ऊपर नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है ठीक है ये सेंट्रल अमेरिका है तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट होता है तो साढ़े डिग्री वहीं से गुजरता है राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो गई इसकी ठीक है तो सत्तर क्वेश्चन आपके हो गए हैं अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए फिर नेक्स्ट वीडियो का आपको देखने को मिलेगी जल्दी ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीसियस टाइम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय टेक केयर सी यू